வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் புற்றுநோய் பற்றின விழிப்புணர்வு உண்டாக்குற இந்த பதிவுகளின் வரிசையில் இந்த பதிவு புற்றுநோயை அறிந்து கொள்ள உதவும் பரிசோதனைகள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை முறைகள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சேனல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா புற்றுநோய் சம்பந்தமான அனைத்து பதிவுகளையும் தமிழிலேயே பார்க்கலாம் அந்த பதிவுகளின் வரிசையில் இந்த பதிவு புற்றுநோயை அறிந்து கொள்ள உதவும் பரிசோதனைகள் முதல் பரிசோதனை உயிர் திசுக்களின் பரிசோதனை அதாவது பயாப்சி இதில் புற்றுநோய் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் உடல் உறுப்பு திசுக்களை சிறு ஊசியின் மூலமாகவோ அல்லது அறுவை சிகிச்சை முறையின் மூலமாகவோ எடுத்து நுண்ணோக்கி மூலம் பரிசோதனை செய்யலாம் இரண்டாவதா எக்ஸ்ரே மற்றும் பலவித ஸ்கேன்கள் மூலமாகவும் புற்றுநோயை கண்டறியலாம் மூன்றாவதா உள்நோக்கி குழாய் பரிசோதனை அதாவது என்டோஸ்கோபி இந்த முறைகள் மூலம் உணவு குழாய் வயிறு மற்றும் மலக்குடல் சுவாச குழாய் நுரையீரல் சிறுநீர் பை ஆகிய இடங்களில் உள்ள புற்றுநோயை கண்டறியலாம் நான்காவதா லேப்ரோஸ்கோபி மூலமாகவும் சில புற்றுநோய் வகைகளை கண்டறியலாம் பலவித இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் சிறுநீர் மலம் சளி ஆகியவற்றை பரிசோதிப்பதன் மூலம் புற்றுநோயின் தன்மையை உறுதிப்படுத்தலாம் அடுத்ததா புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை முறைகளை பார்க்கலாம் பொதுவாக புற்றுநோயின் தன்மையை பொறுத்தும் அது எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை பொறுத்தும் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் மாறுபடும் பெரும்பாலான மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிற மூன்று சிகிச்சை முறைகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் முதல் சிகிச்சை முறை அறுவை சிகிச்சை சர்ஜிக்கல் ரிமூவல் இந்த முறையில் புற்றுநோய் கட்டி இருக்கும் இடம் கண்டறியப்பட்டு அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்கப்படுகிறது இரண்டாவது முறையா மருந்துகள் மூலம் சிகிச்சை அதாவது கீமோ தெரப்பி இந்த முறையில் மருந்துகள் ஊசி மூலம் உடம்பில் ஏற்றப்படுகிறது இந்த மருந்துகள் சாதாரண செல்களை விடுத்து புற்றுநோய் செல்களை மட்டும் அளிக்கும் திறன் பெற்றவை மூன்றாவது சிகிச்சை முறை கதிர்வீச்சு சிகிச்சை முறை அதாவது ரேடியோ தெரப்பி இந்த சிகிச்சை முறையில் புற்றுநோய் கட்டி கண்டறியப்பட்ட இடத்தில் கதிர்வீச்சை செலுத்தி புற்றுநோய் செல்கள் அளிக்கும் முறை நவீன மேம்பட்ட பரிசோதனை முறை மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் இருந்தும் புற்றுநோயால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் அதிகமாகவே இருக்கு எனவே இந்த நோய் வந்த பின்பு சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வதை விட வராமல் தடுப்பதை சிறந்தது புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க சில வழிகளை என்னோட அடுத்த பதிவுகளில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி